Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati nel mio canale, sono Blazigan68, benvenuti in questo nuovo video Siamo tornati su Dragon Ball Xenoverse, ovviamente come potete vedere siamo nella versione moddata per PC Ed ho anche inserito la mod proprio inerente Black Goku, perché? Perché quest'oggi andremo proprio a parlare di una teoria o di due possibili teorie Che riguarderanno proprio la prossima saga di Dragon Ball Super, quindi Attenzione perché ci potrebbero essere degli spoiler in questo video E andremo a parlare anche di teorie proprio riguardo Trunks del futuro e Black Goku Però prima di tutto andiamo a vedere un pochino questo personaggio che è davvero fighissimo Guardate l'aura, è bellissima questa aura viola Cioè l'aura viola e nera è fenomenale Mi sembra che in questo gioco non si è mai vista un'aura di questo colore Ed è bella 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 poi se si è vista, e io ovviamente non lo ricordo, fatemi sapere, comunque una cosa davvero di poco conto. Perché? Perché quest'oggi prima di tutto abbiamo la trasformazione qui. Abbiamo il Super Vegeta che però non è biondo, ma è bianco o magari grigio. Quindi piuttosto di parlare di un Super Saiyan White, qui possiamo parlare di un Super Saiyan Grey. Se proprio vogliamo dirla così. Quindi il modder qui si è sbizzarrito un pochino, bisogna dirlo. E quindi, allora... Direi che possiamo anche iniziare a parlare di queste possibili teorie Perché altrimenti qui ci perdiamo davvero la vita dietro questo video Intanto è cambiata anche l'aura di nuovo E qui abbiamo un'aura bianca Quindi mi sa che il modder vorreva Vorreva Voleva cercare di replicare quello che potrebbe essere il Super Saiyan White Comunque Parliamo della teoria Allora Sappiamo tutti ormai che da pochissimo è stato rivelato il design di Black Goku Quindi il prossimo nemico della prossima appunto saga di Dragon Ball Super E io questo video tra l'altro credo che ve lo sto facendo uscire di sabato Prima dell'episodio 46 Perché molto probabilmente nell'episodio 46 Nelle anticipazioni potremo già vedere qualcosina inerente la prossima saga E quindi l'episodio 47 Perciò prima di parlare di qualcosa di ovvio Vorrei iniziare un attimino ad anticiparmi il modo da, non lo so, provare a buttare lì qualche teoria che potrebbe rivelarsi veritiera Allora, vi dico subito come stanno le cose secondo me A parte che nell'immagine in cui ho fatto vedere Black Goku ho tagliato di proposito una parte Ora, per chi non vuole sapere cosa c'era in quella parte, chiuda assolutamente il video in questo momento per chi sa cosa c'era in quella parte e per chi lo vuole sapere, benissimo, siete rimasti in questo video quindi parliamone. Allora, nella seconda parte, come sappiamo, c'era Trunks del futuro ovviamente con l'outfit della prossima saga e c'era anche Mai o Mei, come la vogliamo chiamare, la ragazzina della banda di Pilaf. Ok, intanto ho cambiato un attimino scontro, comunque dicevo, la presenza di Mei o Mai... All'interno di questa immagine secondo me è molto molto anzi troppo significativa Perché? Perché se abbiamo come abbiamo visto in realtà all'interno di Battle of Gods E un pochino anche all'interno di Dragon Ball Super La ragazzina è l'unica ad aver stretto un pochino più di contatto Un pochino più di rapporti proprio con Trunks bambino E dove voglio arrivare? Voglio arrivare al fatto... Ad un'ipotesi che sarebbe secondo me un qualcosa di devastante E se dovesse rivelarsi così io non lo so sinceramente come la prenderei Perché secondo me potrebbe essere una grandissima figata Però allo stesso tempo non so sinceramente se potrebbe essere giustificata in modo corretto E non ho pochi dubbi diciamo Perché il fatto che quindi ci sia questa Mai o Mei al fianco di Trunks mi potrebbe portare a dire cosa? Mi potrebbe portare a dire che quel Trunks E udite bene È il Trunks della linea temporale Di Goku e Vegeta Super Saiyan God Super Saiyan Quindi del sesto universo E quindi Cioè del sesto universo volevo dire Della saga del sesto universo Quindi di Battle of Gods Di Fukaz no F di, Della saga di Majin Buu Della saga di Cell Della saga di Freezer Non so se vi ho reso un attimino l'idea per dirvi, ripeto, un attimo coinciso, che quel Trunks potrebbe essere il Trunks che stiamo appena vedendo adesso, bambino, che potrebbe essere appunto l'unico sopravvissuto, e udite udite, Black Goku potrebbe essere proprio il nostro Goku, che chissà cosa sia successo, 
E è diventato malvagio Proprio può darsi Grazie all'avvento Non si sa di demigra Anche perché comunque Abbiamo visto che hanno gli stessi identici orecchini E secondo me non è una cosa da sottovalutare Però stiamo parlando assolutamente Di speculazioni incredibilissime Secondo me L'ipotesi che Trunks possa essere quello lì della linea temporale, diciamo, attuale è abbastanza insolita come cosa, però potrebbe essere anche così, secondo me potrebbe essere una gran figata. E poi, altro spunto che adesso sto dimenticando, non so perché... Ah, ecco l'altro spunto. Se mai comunque non dovesse essere il Trunks della linea temporale... Quindi giusta, chiamiamolo così, della nostra linea temporale Ma dovesse essere comunque il Trunks del futuro Oppure mettiamo anche caso che sia proprio il Trunks attuale Io ho pensato che ci potrebbe essere la possibilità che la saga, diciamo, fosse ambientata soltanto nel futuro Quindi senza i nostri guerrieri appunto del presente Ma che... Tutta la saga girasse attorno soltanto a Trunks del futuro e a Black Goku E quindi detto questo cosa potrebbe comportare? Potrebbe comportare il fatto che comunque all'interno della prossima saga poi non vedremo praticamente minimamente I nostri guerrieri quindi Goku, Vegeta e gli altri Bills e tutto il resto appresso Io la vedo un'ipotesi secondo me... Non lo so, eh, devo dirvi la verità Ci ho pensato un attimino, ho detto Ma possibile, perché quell'immagine comunque mi ha fatto pensare tantissimo Ho detto, possibile che la saga Possa essere soltanto ambientata nel futuro di Trunks E quindi soltanto nella battaglia di Trunks Perché altrimenti, se non fosse così Vorrebbe dire che ci potrebbe essere La nascita di questo Black Goku All'interno della linea temporale di Trunks O quindi nel futuro di Trunks Da parte, non si sa, o di Demigra Oppure qualcuno che ha cercato di replicare tramite le cellule di Goku, appunto Goku, e quindi Trunks torna nel passato per chiedere di nuovo aiuto ai guerrieri, come fu un pochino nella saga di Cell, chiariamoci. Quindi secondo me abbiamo un pochino di spunti di cui discutere, e mi sa che abbiamo tempo fino a domani, sempre se questo video ve lo sto pubblicando di sabato, perché se ve lo sto pubblicando dopo, mi sa che la domenica nelle anticipazioni già abbiamo scoperto qualcosina. Anche se credo che comunque nelle anticipazioni non ci daranno tantissime informazioni Dragon Ball solitamente le prossime saghe le ha sempre tenute un pochino nascoste se vogliamo dirlo così Perché non ricordo sinceramente che nelle anticipazioni all'inizio di qualunque nuova saga Ci sia stato diciamo lo spoilerone che ti dice ok nella prossima saga succede questo e quindi ti dà già un'idea generale Però comunque Possiamo partire già dal presupposto che vedremo Trunks del futuro Che vedremo questo Black Goku e quindi le ipotesi su Black Goku sono due O questo Black Goku è un clone di Goku O questo Black Goku è proprio il nostro Goku E quindi cosa vorrebbe dire? Vorrebbe dire che il Trunks è proprio quello lì della nostra linea temporale Nel caso Black Goku dovesse essere il nostro Goku appunto E invece se l'altro Goku si dovesse rivelare un clone ci sarebbero altre due ipotesi o che appunto, diciamo, il Trunks si tratta del Trunks del futuro e qualcuno nel futuro di Trunks ha cercato di replicare tramite le cellule Goku Oppure che sempre nel, nella nostra linea temporale, diciamo, chiamiamola così, qualcuno ha sempre cercato di clonare Goku in un certo senso Quindi direi che con la fine di questa battaglia possiamo anche terminare questo video perché... Ho speculato secondo me fin troppo, comunque ripartiamo un pochino da tutto ciò che abbiamo detto, facciamo il cerchio della situazione e quindi fatemi sapere un pochino nei commenti voi cosa ne pensate. Se secondo voi possiamo vedere una saga incentrata soltanto nel futuro, quindi soltanto con Trunks al fianco di Mei o Mai, oppure se possiamo vedere magari Trunks che va nel passato, va a chiedere aiuto ai guerrieri, tornano nel futuro, oppure se magari proprio la nostra linea temporale verrà sconvolta dalla sconfitta dei nostri guerrieri, quindi con Goku che diventa cattivo, Trunks che è destinato a combatterlo e tutti i bordelli, quindi fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un mi piace ovviamente se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, condividete assolutamente il video e questa teoria, speriamo di essere arrivati ancora una volta come è stato per Xenoverse 2 primi, e quindi io vedo appuntamento come al solito ad un prossimo video.